ser juernes. Es casi juernes, ya. Sit down. Me ha parecido paradigmática la conexión que has hecho con. con Italia. De la tristeza de la competición. Es decir, es un sitio, es, está oscuro, no hay nadie, hay un individuo paseando un perro. No sé, ¿Eh? es un poco, eso es, en realidad, es un, incluso, yo creo que ha sido poético lo que ha hecho José Álvarez. Ha sido una, una conexión que define muy bien lo que es la Europa League. Es un hotel, un hotel, un hotel, un hotel mal iluminado. <risa> Un poco, me atrevería a decir incluso que desvencijado. Pero no. Sí, no le veo. No veo que sea un hotel precisamente moderno. Un señor que grita ahí, Napoli, Napoli, a las a la una y pico de la mañana. Otro que pasea un perro. Faltaba una... una sí, faltaba una, una, una bala de paja de estas del oeste, ¿sabes? O sea, es una cosa... Me ha parecido muy triste. Me ha parecido muy triste, muy triste. De verdad. Me ha parecido triste porque la competición lo es, realmente, realmente. O sea, que estemos hablando aquí de si es un fracaso o no es un fracaso, es un fracaso estar en esa competición. Me llamó mucho la atención, yo creo que en tono ciertamente eh, provoca, de provocación lo que decía José Álvarez ayer de que el Real Madrid no tenía ninguna posibilidad de eliminar al PSG. No, José, el que no tiene ninguna posibilidad de eliminar al PSG es el Barça porque están en competiciones distintas. Y la competición en la que está el Barça, pues dime tú, amigo, ¿quién está ahí a estas horas de la noche? No... La Champions es otra cosa. A la una de la mañana hay ambiente, hay gente, hay tal. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Despierta con petardo a la mañana. Es otra alegría. No te voy a decir que no te voy a decir que haya confeti, pero es otra alegría. No sé. Se respira diferente. Hasta, fíjate, Josep, que el perro ni siquiera ha ladrado. O sea, es un perro, el propio perro de Nápoles es un perro triste. Es un perro triste porque es un perro, es un perro Europa League. Es un perro Europa League en realidad. ¿sabes? O sea, tú ves los perros de la Champions que le adran con alegría. ¿Sabes? Es el amor. El perro de la Europa League, efectivamente, es el amor. El perro de la Europa League es un perro que va, el hombre pues. Va. Oye, no quiere ni pasear. Perro, ha sido el dueño. Ha sido el dueño el que le ha sacado la puerta. ¿Cómo ladra el perro de un equipo ¿Eh? que no ha ganado nada en una temporada? ¿Cómo ladra el perro este? ¿Cómo? Un, un, un perro de, ¿Eh? de, de alguien que no ha ganado nada. Arma, no te metas conmigo. Si yo estoy contigo. Si yo estoy contigo. ¿Este perro qué hace? ¿Por qué hace? ¿Por qué este ataque gratuito? ¿Estás con karma? Yo estoy con karma en el sentido de que no se le puede obligar a un equipo que está en ruina económica y una crisis deportiva galopante a ganar una competición tan triste. Yo, si yo fuera al Madrid, yo me, re, yo me retiraba. Yo hacía lo posible por perder mañana. ¿Eh? De verdad. No querrías estar. No, de hecho, los madridistas, que, ten, que tienen 13, hay dos copas de la UEFA, cuando la copa de la UEFA tenía valor realmente, porque la disputaban los que quedaban segundos, terceros ¿no? de la competición. Paco sabe de lo que estoy hablando, porque ganó un par de ellas. Y los madridistas, cuando pasan, se dan la, le dan la espalda a la, a la Copa de la UEFA. ¿Eh? Porque es una, es, una copa, es una copa triste. De forma que yo, por hacer un servicio social al barcelonismo, yo les diría, chico, ni os molestéis en saltar al campo. ¿Queréis una? Os la damos nosotros. Estoy convencida de que el barcelonismo ahora mismo se estará grabando, el el grabando tu mensaje el y, y, está, y, muy, y metiéndose arma, arma, para dentro. A, ver si que, a ver si te motiva el a ti el partido de mañana. El día 9 de marzo, el día 9 de marzo te quiero ver yo. Arma. A ver si te motiva, si hasta... Mira, mira, José, José está, José está serio. Ver yo, José, 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 